আসসালামু আলাইকুম আমি আতিকুল্লাহ ফ্রি বাংলা টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত আজকে আমরা নতুন একটি টিউটোরিয়াল শুরু করতে যাচ্ছি পিএইচডি টু এইচটিএমএল এবং এইচটিএমএল এর পর এটিকে আমরা ওয়ার্ডপ্রেসে কনভার্ট করব তো এখানে আমার পিএইচডি ফাইল এই হচ্ছে আমার পিএইচডি এবং এখানে দেখতেই পাচ্ছেন যে সবকিছু লেয়ার লেয়ার করা আছে এবং পিএইচডি টি এখানে তৈরি করা হয়েছে তো এই পিএইচডি ফাইলটিকে আমাদের এইচটিএমএল এ কমপ্লিট করতে হবে এবং এইচটিএমএল থেকে কমপ্লিট শেষ হওয়ার পর তারপর এটিকে আমরা ওয়ার্ডপ্রেসে থিমে কনভার্ট করব তো প্রথমে আমাদের এই এইচটিএমএল ফাইলটি কনভার্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রথমে আমি যে কাজটি করে থাকি সব সময় সেটি হচ্ছে একটি মেইন ফাইল তৈরি করে থাকি যে মেইন ফাইলের আন্ডারে একটি সিএসএস ফোল্ডার তৈরি করি তৈরি করি এবং এই সিএসএস ফোল্ডারটি যদি এখন আমরা ওপেন করি তাহলে দেখবেন যে এই সিএসএস ফোল্ডারের ভেতর কিছু নেই একইভাবে আমার ইমেজ ইমেজ ফোল্ডার খালি একইভাবে আমার জেএস মানে জাভা স্ক্রিপ্টের ফাইলগুলো এবং আমার জাভা স্ক্রিপ্টের ফাইলের মধ্যেও জাভা স্ক্রিপ্ট টোটালি খালি এরপর আমার হচ্ছে ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল এবং ইন্ডেক্স ডক্স এইচ টি এম এল যদি ওপেন করি তাহলে এখানে দেখবেন যে ইন্ডেক্স ডক্স এইচ টি এম এলটি টোটালি খালি এটির মধ্যে কিছু নেই এবং এটিকেও যদি আমরা এটিকে যদি আমরা ড্রিম ওয়েভার দিয়ে ওপেন করি তাহলে এখানে দেখবেন যে কোড ভিউতে জাস্ট সিম্পল প্রথম স্ট্রাকচারটি তৈরি করা আছে যেখানে আসলে তেমন কিছুই নেই তো আমাদের কাজের সুবিধার্থে আমি অ্যাজ ইউজুয়াল যেটা করতে খুব পছন্দ করি সেটা হচ্ছে যে আমার সাইড নিউ সাইড এবং পিএসডি টু এস টি এম এল এরপর সাইডটি হচ্ছে আমার ডেস্কটপে মেইন ফোল্ডারের আন্ডারে তো এই ফোল্ডারটি সিলেক্ট করে আমি এখানে সেভ দিতে পারি কিন্তু আমি পূর্বেই এই নামে একটি সাইট অলরেডি অ্যাড করে রেখেছি তো সেইটিকে আমার আগে ডিলিট করতে হবে ডান এবার আমি আমার নিউজ নিউজ সাইটটিকে যদি ওপেন করি নিউ সাইট পিএইচডি টু এইচ টি এম এল ডেস্কটপ মেইন সিলেক্ট সেইভ এবং এখানে দেখুন আমার সিএসএস ইমেজ জাভা স্ক্রিপ্ট এবং আমার এইচ টি এম এল ফাইলটি এখানে চলে আসছে এবং এইচ টি এম এল ফাইলটি যদি আমরা দেখি যে এখানে আমার প্রথমে জাস্ট ডক টাইপ দিয়ে শুরু করা হচ্ছে এইচ টি এম এল শুরু এইচ টি এম এল শেষ এবং এখানে আমার হেড এবং ম্যাটা এরপর হচ্ছে টাইটেল স্টাইল শিট যে এখানে এখানে যে আমি সি এস এস স্টাইল স্টাইল শিটটি রেখেছিলাম সেই সি এস এস স্টাইল শিটটি আমরা চাইলে যে এখান থেকে দেখতে পারি এরপর হচ্ছে আমার ব্রাউজার কম্পাবিলিটির জন্য আমি এখানে এই ফাইলটি অ্যাড করেছি জাভা স্ক্রিপ্টের এরপর হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের আর একটি ফাইল জাভা স্ক্রিপ্ট মিন যে কোয়েরি মিন এরপর হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের এক্সাম্পল জাভা স্ক্রিপ্ট যে আমার যদি জাভা স্ক্রিপ্ট লাগে সেই জন্য তো যদি এগুলো না লাগে তাহলে আমরা এটা ডিলিট করে দিতে পারি বাট বেশিরভাগ ওয়েবসাইটে যেহেতু লাগে তো সেই হিসেবে আমি একটা বেইজ ওয়েবসাইট ধরতে পারেন তো সেই বেইজ ওয়েবসাইটটি এখানে তৈরি করা হয়েছে তো আমি এবার যে কাজটি করতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে আমার অ্যাপ ফোর দিয়ে পুরো কোড ভিউতে আমি এটি ওপেন করলাম এবং এটিকে আমি একটু ছোট করলাম এবং পাশাপাশি এদিক দিয়ে আমার ফটোশপ ফাইল ফটোশপ ফাইলটিকেও আমি একটু ছোট করে রাখলাম এবং এটির পেছনে কারণ হচ্ছে যাতে আমি আমার ডিজাইন ভিউ ডিজাইন 
এবং আমার ডিজাইন এবং আমার এখানে কোড পাশাপাশি আমি কাজ করতে পারি তো এটি কাজ করার জন্য প্রথমে আমার বেজ সাইড সেটির বদলে আমার যে কোম্পানির নাম উইডগেট কোম্পানি এরপর আমি সোজা সুজি চলে যাচ্ছি আমার বডির মধ্যে বডির মধ্যে আমাদের যে কাজটি করতে হবে প্রথমে আমি যে কাজটি অ্যাকচুয়ালি করতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে এখানে একটি ডিভ ডি আই ভি ডিভ ট্যাগ নিলাম ডিভ ট্যাগের মধ্যে একটি আইডি এবং আইডির মধ্যে পেজ পি এ জি পেজ পেজ রেপ ডিভ ট্যাগটি ক্লোজ করলাম এরপর হচ্ছে আমার হেডার হেডার ট্যাগ হেডার ট্যাগ এর মধ্যে হচ্ছে আমার আবার ডিভ এবং একটি কথা বলে রাখি ডিভ ইউজ করার পেছনে কারণ হচ্ছে যে আমার পেজটি যেন ডাইমেনশনালি চেঞ্জ ইজিলি চেঞ্জ হতে পারে কারণ একজন ইউজারের ইউজার মনিটরের সাইজ আরেকজন ইউজারের মনিটরের সাইজ সেম নাও হতে পারে তো সব ইউজারের জন্য মনিটরের সাইজ যেন সেম হয় সেই জন্য আমাকে খেয়াল রাখতে হবে তো প্রথমেই এখানে দেখুন আমাকে এনেছে লোগো তো সেই হিসেবে আমি ডিভ আইডির আন্ডারে দিলাম আমার যেহেতু এটি হ্যাডার পোর্শন তো সেই হ্যাডার পোর্শনের মধ্যে এখানে আমি একটি আইডি কল করলাম লোগো এবং এরপর আমি আমার ডিভ একটি ক্লোজ করলাম এরপর আমার এখানে উইগেট কোম্পানি তো সেই হিসেবে এইচ ওয়ান ট্যাগটি মানে হেডারের ভেতর আমি লেখলাম এটি উইগেট উইগেট কোম্পানি এরপর আমার হেডটা একটি ক্লোজ এরপর এখানে ছোট্ট করে লেখা আছে ইএসটি ডট উনিশশো তো সেই হিসেবে আমার এখানে আমি প্যারাগ্রাফ ট্যাগের মধ্যে লিখলাম ইএসটি ডট উনিশশো এবং আমার প্যারাগ্রাফ ট্যাগটি ক্লোজ করলাম এবং এখানে আমার হেডের হেডার ট্যাগটিও এখানে আমি ক্লোজ করলাম আমার ডিপ ট্যাগটি তো ক্লোজ করা ও আচ্ছা হেডার ট্যাগটি এখানে আমি ক্লোজ করলাম এরপর আমি আরেকটি ডিভ ট্যাগ নিচ্ছি কারণ আমার হেডার পোর্শনটুকু কমপ্লিট এবার হচ্ছে আমার মেন পোর্শনটুকু তো মেন পোর্শনটুকুর মধ্যে আমরা এখানে যাচ্ছি হচ্ছে যে ডিভ ডিআইভি ডিভ আইডি এবং এটি আমার মেইন কন্টেন্ট সেই হিসেবে আমি এখানে একটি আইডি ডিক্লেয়ার করলাম মেইন কন্টেন্ট মেইন কন্টেন্ট এটিকে ক্লোজ করলাম এবং এটির এখানে আমার একটি প্যারাগ্রাফ রয়েছে তো সেই প্যারাগ্রাফের জন্যে আমি প্যারাগ্রাফ পি এবং পি দেওয়ার পর এখানে আমি আরেকটি আইডি ডিক্লেয়ার করছি এবং প্রতিটি আইডি কেন 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 ডিক্লেয়ার হচ্ছে বা কি করছি এটি অবশ্যই অবশ্যই আপনারা পরবর্তীতে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে তো আপাতত আমি জাস্ট কাজ করে যাচ্ছি তো আইডি আইডির আন্ডারে আমি এখানে লিখলাম ইন্ট্রো তো এখানে কতগুলো লেখা রয়েছে আমি জাস্ট এটিকে কপি পেস্ট করলাম 
এরপর হচ্ছে আমার প্যারাগ্রাফ টেকটি আমি এখানে ক্লোজ করলাম এখানে আমার ডবল পুট হবে তো প্যারাগ্রাফ টেকলি এখানে আমি ক্লোজ করলাম এরপর এখানে দেখুন গ্রে কালারের একটি অপশন আরেকটি পার্ট রয়েছে এটিকে আমরা ব্লক কোড হিসেবে কাজ করতে পারি তো সেই হিসেবে এখানে আমি লিখলাম বি এল ও ব্লক কোড এবং এটি ব্লক কোড অন্যান্য আরও অনেক ব্লক কোড থাকতে পারে তো সেই হিসেবে এই ব্লক কোডটি যেন আরেকটি ব্লক কোডের সাথে মিলে না যায় সেই জন্য আমি এখানে এটির মধ্যে একটি আইডি ডিক্লেয়ার করলাম মেইন কোড সিইউও টি ই মেইন কোড এবং এটির মধ্যে এখানে লেখা হয়েছে কি উই আর এবল টু ডু দার্ক we do because you as because of the quality q u a l i t y quality of this উইগেটস তো এই পর্যন্ত এখানে লেখা হয়েছে তো আমিও এখানে তাই লিখলাম এবং এটির পরবর্তীতে এখানে নিচে ছোট্ট করে একটি ফ্র্যাঙ্ক জেমস টিকটক কর্পোরেশন এই নামে এখানে একটি ইয়ে দেওয়া হয়েছে কোড দেওয়া হয়েছে তো এটির জন্য আমি সাইট এস আই টি ই সাইট এবং এখানে আমি যে নামটি দেওয়া হয়েছে এখানে নামটি দেওয়া হয়েছে এফ এ এফ আর এফ আর এ এন কে জি এ এম চ্যাম্পস তারপর হচ্ছে টিকটক টি আই সি এবং স্বভাবতই এখানে আমার সাইট ট্যাগটি ক্লোজ করা হচ্ছে এবং আমার এখানে ব্লক করটিও শেষ করা হচ্ছে তো ব্লক কোডের পর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ফিচার উইগেট তো এটি এইচ টু ট্যাগের আন্ডারে হবে তো সেই হিসেবে আমি এইচ টু সিলেক্ট করলাম এবং এইচ টুর আন্ডারে এটি হচ্ছে ফিচার এফ ই এ টি ইউ আর ই ডি উইগেটস এবং এখানে আমি এইচ টু ট্যাগটি কমপ্লিট করলাম এবার এরপর যেটি এখানে হচ্ছে আমার দুটি প্রোডাক্ট শো করছে এবং এই দুটি প্রোডাক্টের জন্য আমি ইউএল এরপর হচ্ছে লিস্ট এলআই এবং এলআই এর আন্ডারে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমার এই সুপার উইগেট এই কথাটি হচ্ছে আমার থ্রি ট্যাগের আন্ডারে হবে এইচ থ্রি ট্যাগের আন্ডারে আমি লিখলাম হচ্ছে এস ইউ পি ই আর সুপার উইড গেট সুপার উইকেট এইচ থ্রি ক্লোজ এবং এখানে আবার প্যারাগ্রাফ ট্যাগের আন্ডারে প্যারাগ্রাফের ট্যাগের আন্ডারে এখানেও কিছু ডিটেলস বর্ণনা রয়েছে এখানে আমি সেই লেখাগুলো জাস্ট কপি পেস্ট করলাম নাথিং এলস 
এবং আমি আমার প্যারাগ্রাফটা একটি ক্লোজ করলাম এবার এখানে আরেকটি যে ব্যাপার রয়েছে সেটি হচ্ছে যে এখানে একটি ইমেজ রয়েছে তো স্বভাবত এখানে আমার সেই ইমেজের কোডটি করতে হবে তো সেই হিসেবে আমার ইমেজ src এবং এখানে আমার আমরা দেখেছিলাম যে আমরা এখানে একটি ইমেজ ফোল্ডার তৈরি করেছিলাম তো সেই হিসেবে আমি আমার সব ইমেজগুলো সেই ইমেজ ফোল্ডারের মধ্যে রাখব তো সেই হিসেবে আমি এখানে লিখলাম e m a g e s images এবং স্ল্যাশ তো স্বভাবত এই প্রোডাক্টটির একটা নাম দিতে হবে তো এখানে আমি এটি দিলাম সুপার উইড গ্যাট সুপার উইকেট ডট পি এন জি এবং এটির অল্টার টেক্সট থাকবে অবশ্যই এবং অল্টার টেক্সটের মধ্যে আমি দিলাম প্রোডাক্ট পি আর ও ডি ইউ সি টি প্রোডাক্ট ইমেজ এবং এরপর আমার এটিকে আমি শেষ করলাম তো আমি কিন্তু এখনও এই ইমেজটি কালেক্ট করিনি তো এই ইমেজটি আমাকে কালেক্ট করতে হবে তো এটিতে আমরা পরে আসছি তো এটির পরে আমাকে যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে যে এখানে দেখুন ভিউ প্রোডাক্ট নামে একটি বাটন রয়েছে তো সেই হিসেবে আমি এখানে এ তারপর হচ্ছে এইচ আর এফ হয়ার ইজ এইচ আর এফ এইচ আর এফ এবং এখানে বাটনটি কোন পেজের সাথে যাবে আমি এখনও জানি না সেই জন্য আপাতত হ্যাশ দিয়ে রাখলাম এরপর হচ্ছে ক্লাস ডিক্লেয়ার করছি কারণ আমাকে আরও বাটন থাকতে থাকতে পারে তো সেই বাটনের ডিজাইন অন্যরকম হতে পারে তো সেই হিসেবে আমি এখানে একটি ক্লাস ডিক্লেয়ার করলাম যে বাটন আমার সব বাটনগুলো এরকম থাকবে এবং এটির মধ্যে আমি ভিউ ভি আই ই ডাব্লিউ ভিউ পিআর প্রোডাক্ট ভিউ প্রোডাক্ট এবং এটিকে আমি ক্লোজ করলাম এবং এখানে আমার পূর্ববর্তীতে যে আমি যে এখানে লিস্ট ট্যাগটি শুরু করেছিলাম এখানে আমি সেই লিস্ট ট্যাগটি শেষ করলাম এবং স্বভাবত ঠিক সেম সেম এখানে নিচে আরেকটি রয়েছে তো সেই হিসেবে আমি জাস্ট এটি কপি করে এখানে পেস্ট করে দিলাম এবং এখানে আমার যে ব্যাপারগুলো চেঞ্জ হবে সেটি হচ্ছে যে এখানে আমার টি আর আই পি এল ই ট্রিপল উইগেট তারপর ডেসক্রিপশন যা ইচ্ছা থাক ওইগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে কাজ করতে পারব আর এখানে ইমেজটির নাম টি আর আই পি এল ই ট্রিপল উইগেট প্রোডাক্ট ইমেজ বাটন সবকে এবার আমরা স্বভাবতই আমার এখানে আমার যে ইউএল লিস্টটি শুরু করেছিলাম সেই ইউএল লিস্টটি আমি এখানে শেষ করতেছি এরপর আমাকে এখানে আমরা শুরু একটি ডিভ ট্যাগ মেইন কন্টেনার আন্ডারে এই যে এই মেইন কন্টেনারে ডিপ ট্যাগটি শুরু করেছিলাম কিন্তু আমরা সেই ডিপ ট্যাগটি ক্লোজ করে নেই তো এখানে আমার সেই ডিপ ট্যাগটিকে ক্লোজ করতে হবে এবং স্বভাবতই আমার যাতে ভবিষ্যতে আমি ভুলে না যাই সেই জন্য আমি কিছু কমেন্ট এটার মধ্যে দিয়ে রাখতে চাচ্ছি যে ইন্ড মেইন কন ট্যান্ড এক দুই তিন এরপর এখানে আমার মেইন কন্টেন্টটি কন্টেন্টগুলো আমার শেষ হলো কিন্তু কন্টেন্টের পর আমার এখানে রাইট লেফট সাইডে দেখুন যে আমার কিছু বাটন রয়েছে আমার এই হেডার শেষ এটি শেষ কিন্তু এখানে কিছু বাটন রয়েছে তো আমাকে স্বভাবতই সে বাটনগুলো নিয়ে কাজ করতে বাটনগুলো এই বাট সাইড বার যাকে বলা হচ্ছে তো সেই হিসেবে আমি লিখলাম এ সাইড 
एर पर होच्छे आमार HTML एर नेव नेविगेशन एर जुन्ने बाटन नेविगेशन एर जुन्ने नेव जे या टी रोएचे टैग टी रोएचे शे टी यूस कोल्ला मैं बॉंग एटी रांडर है आमार शे यूएल बॉंग आवार एटी मुद्धे आमी एल आई लिस्ट दिलाम बॉंग सभावतोई ए दिये शुरु कोल्लाम एच आर HRF এবং এটি আপাতত কই যাবে সেটি আমি জানি না তো সেই জন্য এটি এরকমই থাকলো এরপর এখানে আমার প্রথমটির নাম হচ্ছে বাই উইগেট তো সেই হিসেবে বাই উইগেট এরপর হচ্ছে এ দিয়ে আমি শেষ করলাম এবং আমার লিস্ট ট্যাগটি শেষ করলাম তো বারবার एक टाइप करा थे के हमी जेटी कोल्लाम जामारे इखने टोटल रोए छे एक ता दुई ता तीन ता चार ता तो एक ता तो ऑलरेडी लेखे फिल्ड ची तो शेष शेवे एक ता दुई ता तीन ता तीन ता के हमी इखने पेस्ट कोल्लाम एवं प्रत्येक टर नामेर जगह एक टी होचे प्रथम टी अबाउट वी गेट अबाउट डब्ल्यू आई डी वी गेट सी आर पी कॉर्प पॉलिटी होते हैं हमार कॉन्टैक्ट्स टैग आस तार पॉलिटी होते हैं दा ग्रीड जी आर आई एंडी ग्रीड एबों ये खाने देखूँ ग्रीड दा ग्रीड यार पॉडे आवर ब्रैकेट दिया छोटू को रिलाखा हुए चाहे आवर ब्लॉग तो शेटी जो ने एक हो ना बार अरेक्टी ईएम टैग यूज़ कर बो एबों एटीर माच खाने ब्रैकेट दिए लिखे दिबो आवार बीएलओजी ब्लॉग एबों आमार ईएम टैग टी क्लोज तो हमार लिस्ट कंप्लीट एबों इखाने आमार यूएल जे को शुरू करे चिला मेटी शेष कोल्ला आमार नेविगेशन शुरू करे चिला এবং এরপর আমার কি বাকি থাকলো এরপর বাকি থাকলো হচ্ছে আমার লেটেস্ট পোস্ট এবং এই ব্যাপারগুলো তো সেটির জন্য এখন আমাকে আবার যে কাজটি করতে হবে আবার ডিভ নিলাম ডিভের আন্ডারে আমি ক্লাস ডিক্লেয়ার করলাম ক্লাসের মধ্যে এটির নাম দিলাম আমার উইগেট ডব্লিউ আই উইগেট एर पर हमें ठीक है क्लोज कोल्लाम एबॉंग इटीर इखने मार लेटेस्ट पोस्ट तो इटी आमी एफ फोर दित एच फोर दिते बारी एच फोर एल ए टी ई एस टी लेटेस्ट पोस्ट हमार एच फोर टी कंप्लीट एर पर होच्छे डीव डीवेर अंदर है आवार क्लास डिक्लेयर कर लाम क्लासेर मुद्दे हमार इखने रोए चे होच्छे पहले में होच्छे आ मार्च मातार माने होच्छे डेट तो शे इसे भें डेट ना मैं एक टी क्लास डिक्लेयर कर लाम एवं डेट क्लासेर अंदर है आमी इखने लेक लाम म ए आर सी एच मार्च शोलो टू जीरो वन जीरो 2010 अबांग आमी आमार एकाने DFT क्लोज कोल लाम अबांग एटी नीचे आबार आर एक्टी हैडिंग हैडर प्रोस्टन रोए छे तो शे इशे बे एकाने आमी दिलाम हैड 5 हैड 5 अबांग हैड 5 एर आंडा रे अमी जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिलाम 
যে আমার হেড ফাইভ দা জাস্ট ইন সামথিং যা লেখা হয়েছে তারপর হচ্ছে প্যারাগ্রাফ ট্যাগ প্যারাগ্রাফ ট্যাগের মধ্যে আমি আমার জাস্ট যেই কথাগুলো রয়েছে হাজি ভাজি কথা আমি জাস্ট ওইগুলো লিখলাম এরপর যেটি হচ্ছে আমার আমার উইগেট নামে যে ডিভ ট্যাগটি আমি এখানে শুরু করেছিলাম এই যে ক্লাসের আন্ডারে তো সেই ডিভটি আমি এখানে ক্লোজ করলাম এবং এখানে আমি একটু কমেন্ট দিয়ে দিতে চাই যাতে ভবিষ্যতে আমার সুবিধা হয় সেটি হচ্ছে ইন্ড উইডগেট এবং এরপর আবার এখানে আমি দেখুন যে আমার লেটেস্ট পোস্ট সরি এখানে ইন্ডাস্ট্রি নিউজ এটি রয়েছে তো আমি যে একটা কাজ করতে পারি সেটি হচ্ছে যে আমার এই পুরো টুকু এখান থেকে কপি করে জাস্ট এখানে পেস্ট করে দিলাম এবং লেটেস্ট পোস্টের জায়গায় আমি এখানে লিখে দিলাম হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি নিউজ তো আমার ডেট তারপরে এটা 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 সব ঠিক আছে এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওইখানে আবার দুইটা অ্যাড করছে তো সেই হিসেবে এটিকে আমরা আবার কপি করে এখানে দিয়ে দিলাম তো ওইখানে আমরা যে ডিভ ট্যাগটি শুরু করলাম এখন আমার কাজ হচ্ছে সেই ডিভ ট্যাগটি আবার ক্লোজ করা এবং এখানে আমি কমেন্ট দিয়ে ইন্ড উইগেট দিয়ে আমি আমার কমেন্টটি শেষ করলাম এরপর আবার আমরা এখানে যে প্রথমে শুরু করেছিলাম অ্যাসাইড তো সেই হিসেবে আমাকে এখানে সেই অ্যাসাইড ট্যাকটিকে ক্লোজ করতে হবে এবং একদম শুরুতে শুরু করেছিলাম একটা ডিভ সেটি হচ্ছে পেজ ওয়ার্প তো সেই হিসেবে আমাকে এখন আবার সেই পেজ ওয়ার্প যে ডিভ ট্যাকটি রয়েছে সেই ডিভ ট্যাকটি আমি এখানে শেষ করলাম ইন্ড পেজ ওয়ার্প আমার এটি শেষ করলাম তো এটি গেল তো আমার লোগো পোর্শন গেল হেডার পোর্শন গেল এই বডি গেল মেনু গেল লেটেস্ট পোস্ট গেল ইন্ডাস্ট্রিয়াল নিউজ গেল এবার বাকি রয়েছে নিচে এই দুইটা ফুটার তো সেই জন্য এখন আবার আমি আবার এখানে শুরু করলাম ফুটার ফুটার শেষ এটির মধ্যে আমি আবার দিলাম ডিভ ডিভের মধ্যে আইডি দিলাম আইডির মধ্যে নাম দিলাম প্রথমটি হচ্ছে এটি এটির মধ্যে দিলাম কোট সিও সিও সি ইউ ও টি কোট এবং এটিকে ক্লোজ করলাম এরপর হচ্ছে এখানে লেখা হয়েছে ওয়ান ওয়ান হুইল টি ইউ আর এন এস টার্নস এ এন ও টি এ সি আর এন আদার তো আমি এখানে ডিভ ট্যাকটি কমপ্লিট করলাম এবং একইভাবে এটি আমি কপি করে আমি জাস্ট এই জায়গার মধ্যে এইটি এই যে এ পাশে যে আমার যেটি রয়েছে তো সেটির মধ্যে এখানে আমি লেখলাম হচ্ছে কপিরাইট সিও কপি আর আই জি এস টি কপিরাইট এবং এখানে হচ্ছে আমার এন্ড দিয়ে কপিরাইট সিও কপিরাইটের ইয়াটি তারপরে দুই হাজার তেরো কোম্পানি তো 
that's it I'm eating a safe column to Amar f4 complete column to Amar apato to a hello ever I'm eating a judy browser the open curry the whole a Amar paste to take the amount which took it the image will work on a you can have a image will work over you can have a navigation which a Jacob Jake will get a combo with a slum I won't explore with a camera CSS file to take a couple of a gula take you have a key key court away to wonder a scapegoat don't know what